എസ് എസ് എ ജി വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ആണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് നാലോ അഞ്ചോ വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ കൂടെ അഥവാ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഹാരപ്പ ഓപ്ഷൻ ബി മോഹൻജതാരോ ഓപ്ഷൻ സി കാളിബങ്കൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ബനാവലി നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് സൈറ്റുകളും ഹാരപ്പൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സൈറ്റുകളാണ് അതിൽ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മോഹൻജതാരോ ആണ് മോ മോഹൻ ജിതാരോ ഹാരപ്പയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സൈറ്റാണ് ഹാരപ്പ ആ ഒരു പേര് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന് ഇത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആളുകളാണ് ജോൺ മാർഷലും ദയാറാം സാഹിനിയും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എട്ട് ഒമ്പത് ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഹാരപ്പയും മോഹൻജതാരെയാണ് ആദ്യം ആദ്യം ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഹാരപ്പയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നത് ഇനി മോഹൻജതോ ജതാരോയിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഈ മോഹൻജതാരോയിലും ഹാരപ്പയിലും കാണപ്പെടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രാനറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഫുഡ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഈ വീറ്റ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നതിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാനറി ഹാരപ്പയിലും മോഹൻജതാരയിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് കാലിബങ്കൻ കാലിബങ്കൻ രാജസ്ഥാനിലാണ് കാലിബങ്കൻ അതുപോലെ അതുപോലെ ഹാരപ്പയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് അവിടെ സെമിട്രി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് സെമിട്രി എച്ച് ഹാരപ്പയിലാണ് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് സൈറ്റുകളാണ് ധൊളാവീര ലോധൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ധൊളാവീര ലോധളൊക്കെ എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ലോധളിലാണ് ഡോക്കിയാട് കാണപ്പെടുന്നത് ലോധളാണ് ലോധളിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഡോക്കിയാട് കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഷോട്ടുക ഉണ്ട് ബനാവലി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹാരപ്പയുടെ സൈറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ സൈറ്റുകൾ ഏതാണെങ്കിലും നോക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഈ ഹാരപ്പൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഇതൊരു ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ ആണ് ആ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന മറ്റൊരു സംസ്കാരമായിരുന്നു മെസപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹാരപ്പൻ സിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹാരപ്പൻസിനെ മെസപ്പെട്ടോമിയക്കാരെ വിളിച്ചിരുന്നത് മെലൂഹ എന്നാണ് മെലൂഹ എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് ഈ ഹാരപ്പൻസിനെ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവരുടെ എക്സ്കവേഷൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് ജോൺ മാർഷലും ദയാറാം സാഹിനിയുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രഹ്മ സം ബ്രഹ്മ സമാജ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഓപ്ഷൻ ബി ജ്യോതിബ ഫുലെ ഓപ്ഷൻ സി സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഓപ്ഷൻ ഡി ആനി ബസൻ്റ് നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മസമാജ് ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യോ റിലീജിയസ് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റിഫോംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ബ്രഹ്മസമാജ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ രാജാറാം മോഹൻ റോയി ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ബ്രഹ്മസമാജ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ റിഫോം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ റിഫോം ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ പിന്നീട് വരുന്നത് ആര്യ സമാജാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി നേതൃത്വം നൽകിയ ആര്യ സമാജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ബോംബെയിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആര്യ സമാജ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ബോംബെ ആയിരുന്നു മറ്റൊന്നാണ് ആര്യ മഹിളാ സമാജ് പണ്ഡിത രമാബായി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പണ്ഡിത രമാബായി ആര്യ മഹിളാ സമാജ് നമുക്കറിയാം ഒരു വുമൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി
അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആത്മാറാം പാണ്ഡൂരം കാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് ആത്മാറാം പാണ്ഡൂരം കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ ബോംബെയിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് ആത്മാറാം പാണ്ഡൂരംഗ് ബോംബെ മറ്റൊന്നായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ സ്വാമി വിവ വിവേകാനന്ദയാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് സത്യശോധക് സമാജ് സത്യശോധക് സമാജ് ജ്യോതിബ ഫൂലെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പൂനെയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സത്യശോധക് സമാജ് സത്യശോധക് സമാജ് ജ്യോതിബ ഫൂലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പൂനെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് തത്വബോധിനി സഭ തത്വബോധിനി സഭ പല എക്സാമിന് കാണുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തത്വബോധിനി സഭ ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതായിരുന്നു ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കൽക്കട്ടയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷനാണ് തത്വബോധിനി സഭ അതുപോലെ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി മാഡം ബ്ലവാത്സ്കി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മാഡം ബ്ലവാത്സ്കി ആണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മറ്റൊരാളാണ് ആനി ബസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആനി ബസിൻ്റെ ഈ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ ഈ ആനി ബസിൻ്റെ തിലകും ചേർന്നിട്ട് രൂപം നൽകിയ മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ തിയോസ് സോറി ആനി ബസൻറ്റും തിലകും തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്തതാണ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോം മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് യങ് ബംഗാൾ മൂവ്മെൻറ്റ് യങ് ബംഗാൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹെൻറി ഡെറേജിയോ ആയിരുന്നു ഇത്രയും ഹെൻറി ഡെറേജിയോ ആണ് യങ് ബംഗാൾ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ സാറ്റലൈറ്റ് വിച്ച് മൂവ്സ് ഇൻ മൂവ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതേ ഒരു സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റിന് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് പ്രൊമുൽഗേറ്റ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ ബി ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ദ പീപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ പാർലമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആമുഖത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അതായത് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഐ ബി ആർ ഡി എ ഡി ബി ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നൺ ഓഫ് ദിസ് നമുക്കറിയാം വേൾഡ് ബാങ്ക് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഐ ബി ആർ ഡി അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ബി ആർ ഡി ഐ ബി ആർ ഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ബി ആർ ഡി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് ഐ ബി ആർ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഈ വേൾഡ് ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാഷിങ്ടൺ ആണ് അത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാഷിങ്ടൺ ആണ